Tekrar merhabalar. Devam ediyoruz. Programlama örneklerini. Ee, burada matematik kütüphanesi fonksiyonlarını işleyeceğiz. Matematik kütüphanesi fonksiyonları programcının bazı genel matematik işlemleri yapmasını sağla sağlamak için kullanılan fonksiyonlardan. Bu fonksiyonlar e, çeşitli matematik fonksiyonlarını kullanmakta. İleride C'deki farklı kütüphane fonksiyonlarını da inceleyeceğiz. Bunlar C'nin standart fonksiyonları. Bir programda fonksiyon ismi ve ismin sağında parantez içinde argüman ya da virgülle ayrılmış argüman listesi yazarak fonksiyonları çağırmak mümkün. Şöyle bir örnek verecek olursak işte 900.0 sayısının kare kekini bulmak istiyoruz. Bu için, bunu yapabilmek için de bir standart C'nin matematik kütüphanesi fonksiyonlarından birini kullanacağız. Şöyle bunu yapmak için sqrt fonksiyonunu kullanacağız. sqrt fonksiyonunun bir tane argümanı var. Argümanın içinde 900 sayısını yazacağız. Böyle bunu ekrana yazdırmak için printf fonksiyonunu kullanacağız. Bu ifade çalıştırıldığında öncelikle ne yapacak? sqrt fonksiyonunun argümanı olan 900 sayısının karekökünü bulacak. Burada 900 sayısı sqrt fonksiyonunun argümanı olan olduğunu unutmayın. Benzer şekilde printf fonksiyonunun argümanları da şöyle tırnak içerisinde yazılan %.2f ve virgülle ayrılmış sqrt parantez 900. Bu iki ifade de printf'in argümanları. sqrt fonksiyonunun argümanı ise şurada parantez içinde yazılan 900 sayısı. 900'ün karekökü 30.00 olarak ekrana virgül ondaklı basamak iki tane olacak şekilde yazacak. sqrt İngilizce square root'tan geliyor. Karekök demek. E, square root. Ne yapıyor? Double tipte argümanlar kullanıyor. Eğer buraya tam sayı yazsaydık öncelikle bu tam sayı double tipe çevirecekti. Ve sonuçta da double tipte veri tipinde bize ifadeler sonuç olarak verecekti. Matematik kütüphane fonksiyonlarının hepsi double veri tipi de veri döndürdüğünü unutmamak gerekir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunu bir örnekle yapmaya çalışalım. Biraz önceki ifadeyi bir programda yazmaya çalışalım ve böylece bunun nasıl çalıştığını görmüş oluruz. Daha önceki yaptığımız programlardan bir tanesi bunun bazı kısımlarını alacağım ve bir şablon oluşturacağım. Şablon için şöyle diyeyim. Şurayı alayım. Bu bizim yeni fonksiyonumuz. SQRT matematik kütüphanesi fonksiyonu. Matematik kütüphanesi fonksiyonu. Hangisi? SQRT QRT fonksiyonunun fonksiyonu kullanımı. Evet. Bunu yapacağız. Önceki programdan şöyle şunu almakta zarar yok. Şöyle buraya kadar alayım. Sonra bunun altındaki ifadelerden şuraya alalım. Evet, şimdi program şablonumuzu oluşturduk. Bir de bu programı bir kaydedelim. F11 ile çalıştır deyince e, kaydet diyecek bize. Şöyle diyelim. programımız baş program şablonumuz başarılı şekilde çalışıyor. Şimdi 
Evet bu ifadeyi çalıştıracağız. Bunun için e, burada şu ifade vardı. Security fonksiyonunun kullanımına dair. Bunu e, yapalım şimdi. <gülüyor> Printf çift tırnak şöyle bir boşluk bıraksın yüzde nokta iki f ve buraya da sqrt dokuz yüz nokta sıfır sıfır Çalıştırıyoruz. 30,00 diye bir cevap verdi. Yalnız şuraya bakarsanız burada bir uyarı verdi. 18. 9. satırda bir uyarı var. Incompatible implicit declaration of built in function security. Bu uyarıyı vermesinin sebebi ee, dedik ki matematik fonksiyonları double veri tipi de e, veriler kullanır ve bunları double veri tipine çevirir. Ancak bunları çevirebilmek için matematik kütüphanesine ihtiyaç duymakta. Matematik kütüphanesini buraya eklersek sorunumuzun hal alacağını düşünüyoruz. Çalıştırdık. Bu defa uyarı vermedi. 30,00 ve düzgün bir şekilde çalıştı. Ee, şöyle diyelim. 901 yapalım bunu. Bu haliyle çalıştırdığımızda 30,02 sonucunu verdi taki matematik kütüphanesini iptal edersek ne verecek? 30,02 ve yine bunu çevirirken sıkıntı yaşadığını söylüyor. Bu nedenle matematik kütüphanesini istiyor. O yüzden matematik fonksiyonlarıyla çalışırken mutlaka matematik kütüphanesinde koymak gerekiyor diyoruz. Şimdilik bu kadar matematik kütüphanesi fonksiyonlarına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.